దసరా సెలవులు ముగిశాయి కానీ టీఎస్ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె నేపథ్యంలో తిరుగు ప్రయాణాల్లో ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇక్కట్టులు పడుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది సమ్మె ప్రభావం లేకుండా చూసేందుకు ప్రైవేట్ బస్సు ఆపరేటర్ల దోపిడీ నివారణకు జిల్లా కలెక్టర్ల సేవలను వినియోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది ఈ క్రమంలోనే ప్రగతి భవన్ లో కలెక్టర్లతో సమావేశమయ్యారు సీఎం కేసీఆర్ ప్రధానంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ప్రత్యామ్నాయ చర్యలతో పాటు ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక అమలు మరికొన్ని అంశాలపై కలెక్టర్లతో చర్చించనున్నారు సీఎం కేసీఆర్ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కలెక్టర్లకు ముఖ్యమంత్రి మార్గనిర్దేశనం చేయనున్నారు అటు ప్రైవేట్ బస్సు ఆపరేటర్ల దోపిడీని అరికట్టేందుకు చార్జీల పర్యవేక్షణకు ప్రతి బస్ డిపోలోనూ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది డిపోలో డీఎస్పీ స్థాయి అధికారిని ఇన్ఛార్జిగా నియమించనుంది ఇకపై షెడ్యూల్ ప్రకారమే బస్సులను నడుపుతామని టికెట్ రేట్లను అధికంగా పెంచి వసూలు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది ఈ క్రమంలో ప్రతి బస్సులో చార్జీల పట్టికను ఏర్పాటు చేయనుంది కార్మికుల సమ్మె నేపథ్యంలో రవాణా శాఖ తీసుకున్న చర్యలపై రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ముఖ్య కార్యదర్శి సునీల్ శర్మ జిల్లాలోని ఆర్టీసీ రీజనల్ డివిజన్ మేనేజర్లు ఆర్టీఓలతో వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు ప్రయాణికులకు ఎక్కడా ఇబ్బందులు రాకుండా వాహనాలను నడుపుతున్నామని ఇక నుంచి చార్జీలపైన దృష్టి పెడతామని స్పష్టం చేశారు డ్రైవర్ సీటు వెనుకల పట్టికలో ఉంచే చార్జీల కన్నా ఎక్కువ వసూలు చేస్తే కంట్రోల్ రూమ్ కు ఫోన్ చేయాలని ప్రయాణికులకు సూచించారు పద్నాలుగు నుంచి విద్యా సంస్థలు పునఃప్రారంభం కానుండటంతో షెడ్యూల్ ప్రకారం బస్సులను నడుపుతామన్నారు సమ్మెకు ముందు ఉన్న షెడ్యూల్ ప్రకారం రేపటి నుంచి బస్సులను తిప్పుతామని ప్రకటించారు బస్ పాసులను యథావిధిగా అనుమతించాలని ఆదేశాలిచ్చారు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె మొదలయ్యాక సంస్థలోని అద్దె బస్సులతో ప్రైవేట్ బస్సులు స్కూల్ బస్సులను ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది ప్రభుత్వం దసరా సెలవుల్లో ఊళ్లకు ప్రయాణికులను చేరవేసినట్లే తిరుగు ప్రయాణంలోనూ ఇబ్బందులు కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది స్కూల్ బస్సులను ప్రజా రవాణాకు నడుపుతున్న క్రమంలో దసరా సెలవులను మరో రెండు రోజులు పొడిగించే అవకాశముందని ప్రచారం జరుగుతోంది పద్నాలుగవ తేదీలోపు సమ్మె విరమణ జరగకపోతే విద్యార్థులపై ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి సెలవుల పొడిగింపుపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది